హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో డిగ్రీ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్ సిలబస్ లోని సెకండ్ యూనిట్ లెసన్ అయిన ఎస్ వీకెన్ బై బరాక్ ఒబామా అనే స్పీచ్ యొక్క సమరీని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అయితే ఈ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్ సిలబస్ కు సంబంధించిన అన్ని లెసన్స్ యొక్క సమరీస్ ని నేను ఆల్రెడీ వీడియో లెక్చర్ చేసి ఉన్నాను వీటిని ప్లేలిస్ట్ లో ఉంచడం జరిగింది సో మీరు ఈ లెసన్ తో పాటు మిగిలిన లెసన్స్ యొక్క సమరీస్ కూడా ఇంతక వీడియోస్ విని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే నేను కోరుకున్నది ఒకటే నా ఎఫర్ట్స్ ని మీరు గుర్తించి వీడియోస్ ని చూసే ముందు నా ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ లైక్స్ మరియు కమెంట్స్ తో నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి దీనివల్ల నేను ఫర్దర్ గా ఇంకొన్ని వీడియో లెక్చర్స్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది మరి మనం ఇప్పుడు లెసన్ లోకి వెళ్దాం బరాక్ ఒబామా మరి ఈయన గురించి మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ఈయన పూర్తి పేరు బరాక్ హుసేన్ ఒబామా ఈయన అమెరికన్ పొలిటీషియన్ లాయర్ మరియు ఆథర్ గా కూడా ఉన్నారు ఈయన అమెరికాకి రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు నలభై నాలుగవ ప్రెసిడెంట్ గా సేవలు అందించారు వాజ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ అప్పటి వరకు అమెరికాలో తెల్లదరుల రాజ్యమే నడుస్తూ ఉండింది అయితే మొట్టమొదటిసారిగా ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ ని ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నుకున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఈయన ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ సంతతికి చెందినటువంటి వ్యక్తి నల్ల జాతీయుడు అమెరికాకు అధ్యక్ష పదవిని చేపట్టినటువంటి మొట్టమొదటి నల్ల జాతీయుడు మరి ఇప్పుడు ఈ లెసన్ దేని గురించి అనేటువంటిది మనం చూద్దాం అబౌట్ ద లెసన్ దిస్ లెసన్ ఈజ్ ద స్పీచ్ మేడ్ బై ఒబామా ఫాలోయింగ్ హిస్ విక్టరీ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ at the night when he was elected the president of the united states of america america ki adhyakshuduga ayannu ennukunna tarvata obama gar ichinatundi mottamodati speech e ee lesson yokka saramsam aithe mari ayana aa speech lo em em amshalu maatladaru ante ayana yokka gelukuni drushtilo unchukoni ichinatundi prasangam e vidhanga saagindi anedi manam ఈ లెసన్ లో చూడబోతున్నాం హీ గేవ్ హిస్ విక్టరీ స్పీచ్ ఫర్ యూనిటీ అమాంగ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ అట్ గ్రాండ్ పార్క్ ఇన్ హిస్ హోమ్ సిటీ ఆఫ్ చికాగో ఆ నవంబర్ ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ బిఫోర్ అన్ ఎస్టిమేటెడ్ క్రౌడ్ ఆఫ్ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ చూడండి అమెరికా దేశ ప్రజలలో ఐకమత్యాన్ని పెంపొందించే విధంగా ఈ స్పీచ్ అనేటువంటిది సాగింది ఈ స్పీచ్ గ్రాండ్ పార్క్ తన హోమ్ సిటీ అయిన చికాగోలో ఇవ్వడం జరిగింది అది నవంబర్ ఫోర్త్ రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరం దాదాపు రెండు లక్షల నలభై వేల మంది ప్రజల ముందు ఈయన ఈ స్పీచ్ ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది మరి చూద్దాం సమరీలో మరి ఆయన మాట్లాడేటువంటి అంశాలు ఎలా ఉన్నాయి ఒబామా వాజ్ ద ఫస్ట్ టు విన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ అమెరికా ఫ్రమ్ ద బ్లాక్ రేస్ బిలాంగింగ్ టు ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం దిస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ అమెరికా అధ్యక్ష పదవిని చేపట్టినటువంటి నల్ల జాతీయుడు ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ సంతతికి చెందినటువంటి ఒబామా మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం సో ఇన్ హిస్ స్పీచ్ హీ ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ థ్యాంక్స్ టు ద పీపుల్ ఫర్ ఓటింగ్ హిమ్ టు పవర్ అధికారంలోకి రావడానికి ఎవరైతే ప్రజలు ఓట్లేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నారు ఒబామా మెన్షన్ దాట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ అండ్ హిస్ విన్నింగ్ వాజ్ ద ఆన్సర్ టు ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ద క్రిటిక్స్ అంటే ఎంతో మంది విమర్శకులు ఉన్నారు వాళ్ళ నోళ్లు మూయించే విధంగా ఎవరైతే విమర్శకులు ఏవైతే ప్రశ్నలు సంధిస్తూ ఉన్నారో వాటికి సమాధానంగా తన యొక్క విక్టరీని ఆయన చూపిస్తున్నారు ఈ రిజల్టే ఆ విమర్శకుల యొక్క ప్రశ్నలకు సమాధానాలు అని ఆయన చెప్తున్నారు ద ఆన్సర్ వాజ్ గివెన్ బై యంగ్ అండ్ ఓల్డ్ ఇక్కడ ఈ సమాధానం ఎవరిచ్చారు తమ ఓట్ హక్కుతో అంటే వృద్ధులు మరియు యువకులు ఇచ్చారు రిచ్ అండ్ పూర్ ధనికులు అలాగే పేదవారు వీళ్లకు సమాధానం ఇచ్చారు అలాగే డెమోక్రాట్ అండ్ రిపబ్లికన్ ఈయన డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందినటువంటి వ్యక్తి అయితే రిపబ్లికన్ పార్టీ ప్రజలు కూడా డెమోక్రటిక్ పార్టీకి ఓటు వేసినట్టుగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు బ్లాక్ అండ్ వైట్ నల్ల జాతీయులు మరియు తెల్ల జాతీయులు హిస్పానిక్ అంటే ఇక్కడ సౌత్ అమెరికన్ పీపుల్ ఎవరైతే స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారో వాళ్ళు ఏషియన్ పీపుల్ అలాగే నేటివ్ అమెరికన్స్ గేస్ డిజేబుల్డ్ అండ్ నాట్ డిజేబుల్డ్ ఎవరైతే వికలాంగులుగా ఉన్నారో లేదా వికలాంగులుగా లేకుండా ఉన్నారో ఎవరైతే ఆ ప్రాంత నివాసులు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా ఆయనకు ఓటు వేసి ఆ ఓటుతో 
విమర్శకులకు సమాధానంగా చెప్పారు హి వాజ్ హ్యాపీ విత్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ నిజంగా ఎలక్షన్ లో ఆయన గెలిచాడు కాబట్టి చాలా సంతోషం అయితే ఉంది హి ట్రీటెడ్ దాట్ విక్టరీ యాజ్ ఇట్ బిలాంగ్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ అమెరికా అయితే ఈ విజయము తన ఒక్కడదే కాదని ఈ విజయము యావత్ అమెరికా దేశ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ యొక్క విక్టరీ చెందుతుంది అని ఆయన భావిస్తున్నారు హి సెట్ దాట్ పీపుల్ సపోర్టెడ్ హిమ్ నాట్ టు విన్ అన్ ఎలక్షన్ అయితే ఈ ఎలక్షన్ లో ప్రజలు ఈయనకు సపోర్ట్ చేసింది కేవలం ఎలక్షన్ గెలవడానికి మాత్రమే కాదంట మరి ఎందుకో చూద్దాం దే హ్యాడ్ ఏ కాజ్ దానికి ఒక బలమైనటువంటి కారణం అయితే ఉన్నట్లుగా ఆయన చెప్తున్నారు మరి ఏంటి ఆ బలమైన కారణము అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలి దే సపోర్టెడ్ హిమ్ యాజ్ దే అండర్స్టూడ్ ద ఎనామటీ ఆఫ్ ద టాస్క్ దట్ లైడ్ అహెడ్ ఇక్కడ సీరియస్నెస్ ఎనామటీ అంటే అయితే ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు ఏ వ్యక్తి అయితే ఇక్కడ ముందున్నటువంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోగలుగుతారు అని ప్రజలు భావించారో ఆ సీరియస్నెస్ గుర్తించినటువంటి ప్రజలు నన్ను ఈ ఎన్నికల్లో సపోర్ట్ చేశారు అయితే ఆ టాస్క్ ని నేను చక్కగా నెరవేరుస్తాను అని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి నన్ను ఎన్నుకున్నారు అని చెప్తున్నారు ఒబామా సెట్ దాట్ హి న్యూ హి హ్యాడ్ టు ఫేస్ మెనీ ఛాలెంజెస్ వాస్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ అండ్ సేవింగ్ ద ప్లానెట్ ఇక్కడ చూడండి ఆయన ఆ ఎన్నిక అయిన తర్వాత ఆయన చాలా సవాళ్లు ఉన్నాయి అలాగే యుద్ధాలు ఎదుర్కోవాలి ఆర్థిక మాంద్యాన్ని ఎదుర్కోవాలి అలాగే ఆ భూగ్రహాన్ని కూడా కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆయన మీద అయితే ఉంది ఇక్కడ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అంటే వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ అయితే కూలిపోవడం జరిగింది దాని కూల్చినటువంటి కారకులు ఎవరో గుర్తించి వాళ్లను శిక్షించాల్సిన అవసరం ఎన్ని చేతుల్లో ఉంది అలాగే యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి సో ఇరాక్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి సైనికులు కూడా ఆయన గుర్తు చేసుకుంటున్నారు అక్కడ జరిగేటువంటి యుద్ధాలు ఈయన నాయకత్వం వహించాలి అలాగే ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ ఆర్థిక మాంద్యాన్ని ఎలా ఆయన ముందు ముందు ఎదుర్కొంటారు ఎలా అధిగమిస్తారు అనే విషయాలన్నీ కూడా ఆయన ముందు అయితే సో ఉన్నాయి హి రిమెంబర్ ద సోల్జర్స్ ఆఫ్ అమెరికా హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద డిజర్ట్స్ ఆఫ్ ఇరాక్ అండ్ ద మౌంటైన్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రిస్కింగ్ దేర్ లైవ్ ఫర్ ద కంట్రీ ఇది కూడా ఆయన ముందున్నటువంటి సవాళ్ళు ఆయన అందరిని కూడా గుర్తు చేసుకుంటున్నారు ఇరాక్ ఎడారుల్లోను అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పర్వతాల్లోను వాడి యొక్క ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి దేశం కోసం ఎవరైతే ప్రాణాలను అర్పిస్తున్నారో రిస్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ లైఫ్ ని వాళ్ళందరినీ కూడా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈయన చేతుల్లో ఉంది అలాగే రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి నైన్ బై లెవెన్ వరల్డ్ ట్రేడ్ అటాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి దీటుగా వీళ్ళు వన్ ట్రేడ్ సెంటర్ ని పునర్నిర్మాణం చేపట్టినారు అయితే అది ఈయన హయాంలోనే కంప్లీట్ చెయ్యాలి అనేటువంటి ఒక బాధ్యత కూడా ఈయన పైనే ఉంది పర్టికులర్లీ ప్రైజ్ వన్ నాట్ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఉమెన్ నేమ్డ్ అండ్ నిక్సన్ కూపర్ ఆఫ్ అట్లాంటా హూ హ్యాడ్ క్యాస్ట్ అర్ ఓట్ బై స్టాండింగ్ ఇన్ క్యూ అలాంగ్ విత్ అదర్స్ ఆన్ ద స్కాచింగ్ హీడ్ ఈవిడ అండ్ నిక్సన్ కూపర్ అట్లాంటాకు చెందినటువంటి నూట ఆరు సంవత్సరాల వృద్ధ మహిళ మిగతా వాళ్లతో పాటు సమానంగా లైన్ లో నిలబడి ఆ ఎండలో చెమటలు గక్కేటువంటి ఎండలో నిలబడి తన యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు సో ఆవిడని ఆయన ప్రైజ్ చేస్తున్నారు అంటే పొగుడుతున్నారు ఎందుకంటే ఆవిడకి ఏం అవసరమో మూట ఆరు సంవత్సరాల మహిళ ఇంట్లో ఉండకుండా అయితే ఆవిడకు కూడా అమెరికా అభివృద్ధిలో భాగం కావాలి అనేటువంటి భావించింది కాబట్టి ఆవిడ తనకు ఓటు వేసినట్టుగా ఆయన నమ్ముతున్నారు Though she belonged to the blacks, అయితే ఆవిడ నల్ల జాతి వరాలు అయినప్పటికీ షీ వాజ్ డిటర్ మైండ్ టు క్యాస్ట్ అర్ ఓట్ ఇక్కడ తీర్మానించుకుంది ఎలాగైనా సరే నా ఓటు నేను వినియోగించుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో నల్ల జాతీయులకి ఓటు హక్కు అనేటువంటిది ఉండేది కాదు మొట్టమొదటిగా ఆవిడకు ఓటు హక్కు వచ్చింది సో అది నేను వినియోగించుకోవాలి అని ఆవిడ డిసైడ్ చేసుకున్నారు షీ వాజ్ ఏబుల్ టు ఇన్స్పైర్ ఒబామా తన ఓటు హక్కుతో ఒబామాని ఆవిడ ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉన్నారు ఉత్తేజపరుస్తూ ఉన్నారు he has taken this old woman as example to explain how america developed from an era of racism to reformed one from a period of denial of rights to women to getting the equal rights ikkada chudandi explain chestunnaru din example idi so mutar samachralu ante avida enno vishayalanu chuse untaru aithe appat nunchi ippudu varaku entha maarku chendindi change anatundi chaala vachindi mukhyanga రేసిజం ఏదైతే జాతి వివక్ష అయితే ఉందో అంటే ఆ స్థితి నుంచి ఇప్పుడు ఓటు హక్కు ఇచ్చే విధంగా దేశం అనేటువంటిది ఎరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఈక్వల్ రైట్స్ అనేటువంటిది సంపాదించుకున్నారు అమెరికా ప్రజలందరికీ కూడా సమాన హక్కులు అనేటువంటివి వచ్చేసినాయి హక్కులు లేని పరిస్థితి నుంచి 
అప్పులు కల్పించినటువంటి పరిస్థితికి దేశం ఎదిగింది అటువంటి మార్పులు ఈ దేశంలో చోటు చేసుకున్నాయి అని ఆ సమావేశంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఈ సిన్సియర్లీ సెట్ దాట్ హీ వుడ్ ఆఫర్ మోర్ ఆనెస్ట్ సర్వీస్ టు పీపుల్ నిజంగా చెప్తున్నాడు ఎంతో నిజాయితీగా తన యొక్క సేవలను అమెరికా దేశ ప్రజలకు ఆయన అందించబోతున్నట్లు చెప్తూ ఉన్నారు ఈ ప్రామిస్డ్ ద అమెరికన్స్ టు టేక్ దెమ్ టు ద డెస్టినేషన్ అమెరికా ప్రజలందరికీ కూడా ఆయన ప్రామిస్ చేస్తున్నారు వాగ్దానం చేస్తున్నారు ఏమని అంటే మనం ఉన్నటువంటి సవాళ్లని అధిగమిస్తాను ఆ డెస్టినేషన్ నేను చేరుకుంటాను అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఛాలెంజెస్ నేను చెప్పాను కదా ఇందాక వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ ని కూల్చివేసిన తర్వాత వన్ ట్రేడ్ సెంటర్ ఆ స్థానంలో నిర్మాణము జరిగింది అయితే ఆయన హయాంలోకి వచ్చేటప్పటికి అది సగంలో ఉంది దాన్ని వాళ్ళు పూర్తి చేయాలి అయితే ఆయన టర్మ్ అయిపోయే లోపల ఆయన దాన్ని పూర్తి చేస్తాను ఇంకా మిగతా కొన్ని సవాళ్ళను కూడా ఎదుర్కొంటాను అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఒబామా వాంటెడ్ ద పీపుల్ హూ డిస్అగ్రీ విత్ హిస్ డెసిషన్స్ ఆర్ పాలసీస్ టేకెన్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ టు కోఆపరేట్ విత్ హిమ్ అండ్ హీ వాజ్ రెడీ టు మెండ్ ద సేమ్ ఇఫ్ నెసెసరీ ఇంకా ఆయన ఏం కోరుకుంటున్నారు అంటే విపక్షాలు ఎవరైతే ఉంటారో తన యొక్క పాలసీస్ తనకి ఇచ్చినటువంటి కొన్ని నిర్ణయాలు అవి ఆమోద యోగ్యంగా ఉండలేదు అని వారు భావిస్తే ఈయనతో కోఆపరేట్ చేయమని కోరుతున్నారు అంటే సహకరించమని కోరుతున్నారు ఒకవేళ ఆ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల్లో ఏదైనా సరే మార్పులు చేర్పులు అవసరమైతే నిజంగా అవి ముఖ్యము అని భావిస్తే వాటిని కూడా నేను అమెండ్ చేస్తాను వాటికి మార్పులు చేస్తాను అని ఆయన అక్కడ చెప్తున్నారు హీ సెట్ దాట్ they proved once more that the true strength of their nation comes from the enduring power of their ideals democracy liberty opportunity and unyielding hope in cheptunaru marokka sari nirupitamaindi enti tama yokka vote hakku dwara edaithe vallu ee yokka vijayanni andincharo dani dwara marokka sari nirupitamaindi enti ante the true strength ante edaithe నిజమైనటువంటి బలం ఉందో దేని నుంచి వచ్చింది అంటే పర్మినెంట్ పవర్ ఆఫ్ దైర్ ఐడియల్స్ వాళ్ళకున్నటువంటి విలువలు వాళ్ళు ఏవైతే పాటిస్తున్నారో వాళ్ళ ఆదర్శాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు అవి ఏవి అంటే అమెరికా వాళ్ళు దృఢంగా నమ్మేటువంటిది డెమోక్రసీ లిబర్టీ ఆపర్చునిటీ అండ్ అన్హీలింగ్ హోప్ ఇక్కడ చూడండి ప్రజాస్వామ్యము స్వేచ్ఛ అవకాశాలు అలాగే చెక్కు చెదరనటువంటి దృఢ విశ్వాసము వీటన్నింటినీ వీళ్ళు ఆదర్శాలుగా భావిస్తున్నారు కాబట్టి ఇది నిజమైనటువంటి శక్తిగా భావించి వాళ్ళు తమ యొక్క ఓట్ హక్కుతో నన్ను అధ్యక్షుడుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది అని ఆయన చెప్తున్నారు ఈ ఎగ్జాటెడ్ ద అమెరికన్స్ టు వర్క్ హార్డ్ అండ్ ఓపెన్ డోర్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ టు ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఇక్కడ ఎగ్జాటెడ్ అంటే ఎంకరేజ్ అమెరికన్ పీపుల్ ని ఆయన ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు దేనికి అంటే కష్టపడండి అలాగే భవిష్యత్తు తరాలకు అవకాశాలు కల్పించండి ద్వారాలు తెరచండి అవకాశాలు అనేటువంటి ద్వారాలను తెరచాలి ఎందుకంటే కమింగ్ జనరేషన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఎన్నో అవకాశాలు కల్పించాలి అంటే ఇప్పుడు అమెరికా ప్రజలు అనేటువంటి మనము ఎంతో కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంది అని ఆయన వాళ్లకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు టు రీస్టో ప్రాస్పరిటీ మనం ఏదైతే సంపద కోల్పోయామో అని భావిస్తున్నారో దాన్ని మనం తిరిగి పునర్నిర్మించుకుందాము రీస్టోర్ చేద్దాము అండ్ ప్రమోట్ ద కాజ్ ఆఫ్ పీస్ ఇక్కడ శాంతి అమెరికాలో శాంతి ఏదైతే లేదు అని భావిస్తున్నారో ఆ శాంతిని మనము తిరిగి నెలకొల్పుదాము టు రిక్లైన్ ద అమెరికన్ డ్రీమ్ అండ్ రీ అపాన్ దట్ ఫండమెంటల్ ట్రూత్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ మెనీ దే ఆర్ వన్ అయితే అమెరికా మీద ఎప్పుడైతే ఈ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ పైన దాడులు జరిగాయో మిగతా దేశాలన్నీ కూడా అమెరికా పని అయిపోయింది అన్నట్లుగా భావించారు అయితే వాళ్ళందరికీ కూడా మనం తిరిగి పూర్వ వైభవం మనం తెచ్చి పెట్టుకోవాలి అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా నమ్మకం కలగజేయాలి అమెరికన్ డ్రీమ్ అది ఏంటి ఇతర దేశాలకు చాటి చెప్పడం మళ్లీ మేము పుంజుకున్నాము అమెరికాను ఎవరు నాశనం చేయలేరు అనే ఒక గొప్ప విషయాన్ని మేము అందరిలో ఒకరం కాదు వీ ఆర్ వెరీ స్పెషల్ అనే విషయాన్ని మనం చూపించుకోవాలి తిరిగి శాంతిని నెలకొల్పాలి అని ఆయన యొక్క ప్రసంగంలో ఆయన చెప్తున్నారు ప్రైమరీ థీమ్స్ ఆఫ్ ఒబామా స్పీచ్ హోప్ అండ్ చేంజ్ ఏంటి విశ్వాసము అలాగే చేంజ్ మార్పు నమ్మకం కలిగి ఉండండి అలాగే మార్పు మనం తీసుకురావాలి యూజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఎస్ వీ కెన్ రిపీటెడ్లీ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ చూడండి ఎస్ వీ కెన్ మనము చేయగలము అవును మనం చేయగలము అనే విషయాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ రిపీట్ చేశారంట దానికంటూ ఒక కారణం ఉంది బలమైన కారణం ఉంది అని అయితే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు 
it shows his determination to reach his goals ite vaala yokka aasiyalu evaithe unnayo avanni kuda manamu cheerukogalamu anetvanti oka dhruda sankalpanni aithe vaallu ikkada aa speech lo aina teliyestunnaru this expression indicates the spirit and energy that come out of his victory ite utsaham endu nunchi vachindi ante aina geluku nunchi aina ki utsaham vachindi prajalanu uttejaparachagalu by uttering yes we can he said that he would overcome the challenges and attain the dreams of america mari ikkada uttering ante saying anmadu by saying yes we can now we can do it so deeni dwara ayina cheptunadu ante mana munnatundi savalu anniki kuda mana anikaminchagalugutamo alage america dream edaithe cheptunnamo shanti nilakolpadame america lo shanti nilakolpadame america yokka kala ikkada evaraina sare prashanthanga jeevinchochu అని ఒక సందేశాన్ని బయట ప్రపంచాలకు తెలియజెప్పడమే అమెరికా యొక్క కళ అసలు దాన్ని కూడా మనం సాధించగలుగుతాము అని ఈయన స్పీచ్ ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు హోప్ ఈ లెసన్ మీకు అర్థమైందని భావిస్తున్నాను అలాగే ఈ లెసన్ మీకు బాగా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి మీ యొక్క విలువైన ఫీడ్బ్యాక్ ని కమెంట్ రూమ్ లో తెలియజేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్